Убить за то, что не служил в Афганистане. Двое мужчин жестоко расправились со своим собутыльником. Посчитали, что он им соврал. Весной прошлого года компания молодых людей и одна девушка распевали горячительные напитки. Слово за слово и парень по прозвищу Джексон начал рассказывать, как служил в Афгане. Ему не поверили и решили наказать. Сначала во дворе дома жестоко избили и надругались, затем перенесли еле живое тело в дом потерпевшего, где в ход уже пошли ножи. Добивали по очереди, предлагали и свидетелю девушки. Но та отказалась. Он ну, сознание потерял, но все думали, что мертвый. Вот. Но уже как уже не заморачивались, просто думали, что с ним делать. А потом он захрипел. Вот. Артур сказал, что это живучая собака. После убийства тело решили спрятать в диван. Сначала мужчины хотели поджечь дом, скрыв тем самым следы. Но уже рассветало, поэтому включили электрическую плитку, чтобы труп быстрее разложился. Сами преступники вместе с девушкой скрывались в соседней деревне. Жили на природе, пока их не обнаружили. В результате своей вины ни один, ни второй так и не признали. Говоря о личности одного из обвиняемых Якуницкого, который сыграл особо активную роль при совершении убийства, то из своих 40 лет жизни, более 15 лет он провел в местах лишения свободы, ранее уже осуждался за совершение разбойного нападения, двойного убийства, освободился из мест лишения свободы, после чего совершил в деревне кражу, после чего сжег дом родной матери, снова сел в места лишения свободы. И вот освободившись, пробыв в свободе менее месяца, вновь совершил преступление. Но в итоге вина и одного, и второго была доказана. Кстати, оба мужчины уже не раз судимы. И это убийство не первое на их счету. Это преступление они совершили в момент отбывания условного наказания. Суд все это учел и вынес суровый приговор. Орловский областной суд по совокупности приговоров одному из подсудимых окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 23 года. С ограничением свободы на срок 2 года. С отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Второму подсудимому суд по совокупности приговоров окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 3 месяца. С ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Алина Чебана и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».